റോയൽ സമാഗമത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ അമ്പത് വർഷക്കാലമായി കേരളത്തിലെ കലാ സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായ ചിത്രകാരനായ ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരിയാണ് ഇന്ന് സമാഗമത്തിലെ അതിഥി നമ്മൊരു മാഷക്ക് സമാഗമത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കിളിപ്പാട്ടും പൂതപ്പാട്ടും സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും ഒരുപാട് സാഹിത്യകാരന്മാരും പിറന്ന പൊന്നാനിയാണ് മാഷ്ടനാട് പൊന്നാനിപ്പുഴയോരത്തെ പഞ്ചാരമണലിൽ ശരിക്കും സർഗവാസന രേഖകൾ മെനയുന്നത് അച്ഛനായ പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിയും അമ്മ ശ്രീദേവി അന്തർജനവും ആദ്യമൊന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ആ ബാല്യത്തെക്കുറിച്ച് തൃക്കാവ് ക്ഷേത്രം അതുപോലെ കനോലി കനാൽ എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും മാതിരി കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാനും വരച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് വരയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ മിറ്റത്ത് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരിയുള്ള മണൽ നനഞ്ഞ മണലിൽ ഈർക്കലുകൊണ്ട് ആദ്യം വരയ്ക്കും അപ്പോൾ ഈർക്കലുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഷെയ്ഡിൻ്റെ ഇത് വരും ആ മണലിങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അത് കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മണലിൽ നിന്ന് മാറി ഇത് പെൻസിലായി പെന്നായി അങ്ങനെ കടലാസിക്കത് മാറി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഈ വരയ്ക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഈശ്വരന്മാർ അതൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ചില ശ്രീകൃഷ്ണൻ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു പക്ഷെ അന്ന് ഇത് ഈ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ട് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള ആളുകൾ സ്ത്രീകളായിരുന്നു അമ്മയും ഏട്ടൻ്റെ അമ്മയും ഇവരൊക്കെ ഇത് കണ്ടിട്ട് വളരെ ആളെ മറ്റവരൊന്നും അത്ര വലിയ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് ഈ ചിത്രകലയോടുള്ളൊരു അച്ഛൻ വളരെയധികം വായിക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു സംസ്കൃതത്തിൽ വളരെ അഗാധ പണ്ഡിതനും അതേ സമയത്ത് ഇംഗ്ലീഷിലും ആ കാലത്ത് നമ്പൂതിരി ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു വിജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് വളരെ പൂർവ്വമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈബ്രറി ഉണ്ട് അത് ഓറിയൻറ്റൽ റിസർച്ച് ലൈബ്രറി അതിലെപ്പോഴും ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ കുറേ കൈവശം പോയി വന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ആ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ കഴിയുന്നത്ര സംഘടിപ്പിച്ച് ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലൊരു പുതിയ വീട്ടിൽ ഒരു ഓറിയൻറ്റൽ റിസർച്ച് ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു ലൈബ്രറി തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് വരിക്കാശ്ശേരി മനയും കാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിയും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരി ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ശരിയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഏട്ടൻ അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു വരിക്കാശ്ശേരി മനയിൽ അപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങളൊരു കുടുംബപരമായിട്ട് തന്നെ വളരെ അവർ വലിയ ധനികരാണ് ആഢ്യൻ നമ്പൂരിയാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഈ കുട്ടിക്കാലത്ത് വരച്ചിട്ടുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് അവർ എൻ്റെ ഇല്ലത്ത് വരും അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം കൽക്കട്ടയിലൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം ചിത്രം വരച്ചിരുന്നു വരയ്ക്കാൻ എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ഞാനും വരയ്ക്കുന്ന ആളാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അടുത്ത കൊല്ലം ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്നെയും വിളിച്ച് അദ്ദേഹം മദ്രാസിൽ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വല്ല സൗഭാഗ്യം എന്താ അതിൻ്റെ ആദ്യ കാരണം ഇതാണ് അത് പോവാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താകുമെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു സൗഭാഗ്യമായിരുന്നു നഷ്ടപ്പെടുക പറയാൻ പറ്റില്ല ഏതായാലും അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമായിരുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കെ സി എസിനെ കാണുന്നത് ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ശിഷ്യനാവുന്നതൊന്നും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ട് ആ ഒരു സാഫല്യം ഈ മദിരാശി ചെന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടി പിന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ പഠിക്കാനും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രകാരൻ ഒരു അധ്യാപകൻ എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു രക്ഷിതാവും എല്ലാം കൂടിയായിരുന്നു പൊന്നാനി തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ക്യാരിക്കേച്ചർ ഡോക്ടർ അച്യുതമേനൻ എന്നുള്ള ക്യാരക്
ഡോക്ടർ അച്ഛനവൻ ഞങ്ങൾ എനിക്കിപ്പോഴും അതൊരു ഇപ്പം നമുക്കിത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതൊരു അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നും ഞങ്ങൾ അടുത്തായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് കുറേ കാലം അദ്ദേഹം ആദ്യമൊക്കെ സൈക്കിളായിരുന്നു യാത്ര പിന്നെ അത് കുറച്ചും കൂടി മറ്റേ രോഗിയെ അന്വേഷിച്ച് അദ്ദേഹം വീടുകളിൽ പോവുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ ഒരു ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ ഉണ്ട് അതിലൊരു ബെഡ് ഒന്നോ രണ്ടോ ബെഡ് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം വേണമെങ്കിൽ അവിടെ കിടക്കുക പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം വീട്ടിൽ ചെന്ന് രോഗികളെ കണ്ട് പരിശോധിച്ച് മരുന്ന് ചിലപ്പോൾ മരുന്ന് ഇദ്ദേഹം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ വളരെ ത്യാഗിയായ ഒരു ഡോക്ടർ ഇപ്പം നമുക്കത് അങ്ങനെ ഒരു ആളെ ചിന്തിക്കാൻ സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്പൂരി മാഷ് വേളി കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് വടക്കേപ്പാട്ടില്ലാത്തെ മൃണാളിനി അന്തർജനത്തെയാണ് ഇവർക്ക് രണ്ട് മക്കൾ പരമേശ്വരനും ദേവനും അമ്മയും ദേവനും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരെ ക്ഷണിക്കാം മാഷിൻ്റെ വേളിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ കഥ ചെമ്പൈ കുടിവെപ്പിന് കച്ചേരി നടത്തിയതാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഈ പൂമുള്ളി മനയിൽ ധാരാളം ഒരു നവരാത്രിയൊക്കെ ഒരുപാട് അവിടെയുള്ള രണ്ട് നവരാത്രി വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് നടത്തി അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഈ ഡെക്കറേഷൻ്റെ ചുമല ചുമതല എനിക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കാലത്ത് ചെമ്പൈ ചെമ്പയുടെ ഒരു ഇതിലാണ് കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് ഇത് മുഴുവൻ നടക്കണത് ഉത്സവം വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ വലിയ പാട്ടുകാരും അവിടെ വരും അപ്പോൾ ഈ ഉത്സാഹത്തിൽ ചെമ്പയായിട്ട് അതിന് മുമ്പ് എനിക്കറിയാം ഏട്ടനായിട്ട് വലിയ അടുപ്പായിരുന്നു ചെമ്പ ഞങ്ങൾ വേളി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുടിവെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേറൊരു ചടങ്ങുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിവരം ഒന്ന് രാമൻ നമ്പൂരി പാട് രാമപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന രാമൻ നമ്പൂരി പാട്ടിനെ അറിയിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് പോയതാണ് പോയിപ്പാ ചെന്ന് കയറിയപ്പോൾ പത്തായപ്പരയിൽ ഭാഗോദരി ഇരിക്കണ്ട ചെമ്പെ അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു താൻ എന്താ അവിടെ വന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു അല്ല താൻ വെറുതെ വരില്ല എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് രാമപ്പനോട് ഇതൊന്ന് പറയണം ഈ കുടിയൊപ്പിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എടുത്ത് വായിച്ച് ചോദിച്ചത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഉടനെ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഭാഗവതരെ ക്ഷണിക്കാനുള്ള ഒരു വകുപ്പൊന്നും അത്രയൊന്നും കഴിവുണ്ട് ഒരു ചെറിയ അദ്ദേഹത്തിനെ രാമപ്പനോടൊന്നും പറയാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ അത് പോരാ എന്നെ ക്ഷണിക്കണം ഞാൻ വരും ഇത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളർച്ച കുറച്ച് തമാശയെല്ലാം തോന്നി അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് രാമ നമ്പൂര് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ധൈര്യം വരുന്നില്ല കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭാഗവതർ പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു കാർഡ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാർ കുറേ ആളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാർഡ് എടുത്തിട്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവന്ന് ആ ദേ ദിവസം തന്നെ വേറൊരു കുടിയൊപ്പിന് അദ്ദേഹം ഒരു കച്ചേരി ഏറ്റിട്ടുണ്ട് അത് എനിക്ക് പറ്റില്ല ഈ കരുവാട്ടു വാസുദേവൻ്റെ ഇതുകൊണ്ടോ എനിക്ക് പോവാതെ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് കാര്യം ഗൗരവമാണ് തോന്നി അങ്ങനെ ഈ ദിവസം അദ്ദേഹം ഇവരെല്ലാം കൂടി വരും എല്ലാം അന്ന് ബൈക്കൊന്നുമില്ല ബൈക്കൊക്കെ പുറത്തു നിന്ന് കിട്ടും ഈ ബൈക്ക് സെറ്റും ഒരു വയലിനിസ്റ്റ് മൃതകക്കാരൻ എല്ലാം കൂടി ഇവരെല്ലാവരും വന്ന് ഗംഭീര പാട്ട് കച്ചേരി ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരം അമ്മ അധികം സംസാരിക്കില്ല വാക്കുകളിൽ പിശുക്കുണ്ടെന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് എങ്കിലും നമ്പൂരി മാഷെ പറ്റി എനിക്ക് നല്ല അഭിപ്രായം തന്നെ സാധാരണ ഒരു അച്ഛൻ എന്നുള്ള കണക്കില് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അത് അച്ഛൻ വേറെ വിളിച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ വേറെ ഇല്ലത്ത് ഒരു കൂട്ടുകൂടുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വിളിക്കുന്ന അച്ഛൻ്റെ മൂത്ത അവർ വിളിക്കുന്ന കുഞ്ഞപ്പ എന്നാണ് അത് ഒരേ പ്രായത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ അവർക്ക് ഞാൻ അപ്പനാണ് അപ്പോൾ അവർ വിളിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടാണ് കുഞ്ഞപ്പൻ എന്നാണ് ഇപ്പോഴും പറയാം അപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ചെറിയ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾ വരുമ്പോഴേ അച്ഛൻ വിളിച്ചു മറ്റേ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും അവർ കുട്ടികൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ കേൾക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ചമ്മലുണ്ട് ദേവന സിനിമയിലൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ടല്ലേ ആ ദേവൻ കുറേ കാലം സാഹചര്യമൊക്കെ സിനിമയിൽ അച്ഛൻ്റെ പരകളെ കുറിച്ച് അത് ഒരു അഭിപ്രായം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് അച്ഛനെ അച്ഛനെ നിരീക്ഷിച്ചിട
എന്ന് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതി ഉണ്ടാവും ആദ്യം പെൻസിൽ കൊണ്ടുള്ളൊരു അതും നിയതമായ ഒരു സ്ഥലം ഇല്ല ഒരു ഏരിയ മാറി പിന്നെ അതാവില്ല മിക്കവാറും വരിക ചിത്രം വരുമ്പോൾ ആ ഏരിയ മാറും വി കെ എൻ കഥാപാത്രങ്ങളെ പോലെ തന്നെ നമ്പൂരി ചിത്രങ്ങളെല്ലാം പൊക്കം കൂടി വരാണല്ലോ അത് എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പൊക്കം കൂടിയതിൽ എനിക്ക് അത്ര തോന്നിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഒരു പ്രപ്പോഷൻ്റെ കണക്കിൽ അത് വളരെ ശരിയാണ് കുറച്ചൊരു എന്താ പറയണ്ട ഒരു അതിശയോക്തി കുറച്ച് കാലത്തുണ്ടാവും ഒരു സ്റ്റൈ ശൈലീകരണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ചൊന്നുണ്ട് സാധാരണ ഇതിലിപ്പോൾ വലിയ നഷ്ടമൊന്നുമില്ലേ കുറച്ച് മഴയുടെ വ്യത്യാസമല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പൊക്കം കൂടിയാലും സൗന്ദര്യം കൂടിയാലും ആളുകൾക്ക് അത് ഇഷ്ടമാണ് സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ അച്ഛൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ആ രണ്ടാമൂഴത്തിൽ വിരാടം എന്ന അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിലുള്ള സൈരന്ധ്രി ചിത്രം അല്ല അത് അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അത് തോന്നിയില്ല എന്താ വെച്ചാൽ അത് ആളുകൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാത്ത ഒരു ധാരാളമുണ്ട് ഒരുപാട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ അതിൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാൻ രണ്ടാമത്തെ തന്നെ ഭീമൻ ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട് അതല്ലാത്ത അതൊരു വേറെ രീതിയാണ് അല്ലാത്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുനത്തുൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയുടെ സ്മാരകശീലകളിൽ അതിലൊക്കെ ചിത്രങ്ങൾ ചിത്രം എന്നുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് അതായത് ഒരു ക്യാരക്ടർ മാത്രമല്ല ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഇതിലും കൂടി അത് അത് പക്ഷെ ആരും പറയാറില്ല അതെന്താ എനിക്കറിയില്ല അത് സക്കറയുടെ ഒരു കഥയിൽ എന്നെ കൂടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്ന കഥയിൽ കറുത്ത കണ്ണടയുള്ള ഒരു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളുണ്ട് അതിപ്പോൾ പക്ഷെ ആളുകൾ മുഴുവൻ പറയുന്നത് സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചും അവർ നീളത്തിനെ കുറിച്ചും അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു നല്ല സൗന്ദര്യം ഉണ്ടെന്നാണല്ലോ അമ്മയ്ക്കും ദേവനും ഒരുപാട് നന്ദി ഇത്ര നേരം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചത് മനസ്സിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ദൃശ്യ സങ്കീർണതകൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നവരാണ് ചിത്രകാരനും ചലച്ചിത്രകാരനും നമ്മുടെ അടുത്ത അതിഥി ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ചിത്രകാരനാണ് മനസ്സിൽ ഉരുവം കൊള്ളുന്ന ഇത്തരം വിഭാവനകൾ ബ്രഷിന് പകരം ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് പകർത്തുന്ന ശ്രീ ഷാജി എൻ കരം ഒരു വർഷം കാണുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് കേട്ടിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ കേട്ടറിഞ്ഞ നമ്പൂതിരിയും കണ്ടറിഞ്ഞ നമ്പൂതിരിയും ആദ്യമായി കണ്ടതും എഴുപത്തി നാല് അതായത് കാഞ്ചന സീതയുടെ ഷൂട്ടിങ് രാജമുണ്ടരിയിൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് അവിടെ വെച്ചാൽ നമ്പൂതിരിയെ പറ്റിയിട്ട് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിൽ ആദ്യം കടന്നു പോകുന്നത് ഈ കഥകളെല്ലാം കൂടി വായിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ രൂപം ഉണ്ടാക്കുക അതായത് ഒരു ഒരു വെയിൽ കളയുക ഒരു മുഖം മൂടി കളഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്തൊരു ചെറിയ രൂപം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ചലച്ചിത്രകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളൊരു വ്യക്തിത്വം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തേ പറ്റൂ അദ്ദേഹത്തെ കാണാനുള്ളൊരു ആകാംക്ഷ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചായക്കടയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ചായക്കടയിൽ നമ്മൾ ഊണ് കഴിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹമാണ് നമ്പൂതിരി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പം ചെറിയ ചായക്കട എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചുറ്റുമൊന്നും മറയ്ക്കാതെ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത് അത് ഇന്നും വലിയൊരു ഓർമ്മയാണ് രാജമന്ത്രി ഹോട്ടൽ രാജമുണ്ടരി അല്ലേ അത് നരവിന്ദേട്ടൻ ആണ് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് അതിനുശേഷം ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ആ ഓർമ്മ ഇന്നും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു നോസ്റ്റാൾജി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെമ്മറി ആയിട്ടോ ഒക്കെ ആയിട്ട് പലപ്പോഴും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ വന്ന് കൂടാറുണ്ട് രാജമന്ത്രി എന്ന് കണ്ടതിൻ്റെ ശേഷം അതേ ബന്ധം വളരെ ശക്തിയായി ഇത് ഈ നിമിഷം വരെ തുടരുകയാണ് പിറവി സ്വം മാനപ്രസ്ഥം ഈ പടങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേജോ നൂറ്റമ്പത് പേജോ ഉള്ളൊരു സ്ക്രീൻ പ്ലേ അദ്ദേഹം വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കും അങ്ങ് ഇതൊന്ന് വരച്ചു തരാമോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സൊമ്മന് ഹരിദാസനെ കണ്ടു പിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ചിത്രം വരച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ രൂപത്തെ അന്വേഷിച്ച് നടന്നു അങ്ങനെ ഒരു കലാമണ്ഡല ഹരിദാസിലെത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാറി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഇക്വലൻ്റായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ
ഈ കാണുന്ന ഈ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ രൂപമാണെങ്കിൽ പോലും തമ്മിൽ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ അതായത് ഇലസ്ട്രേറ്റർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ ഒരു രൂപത്തിന് ഇത്ര അധികം എനർജി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറൊരു വ്യക്തിയിൽ എനിക്ക് ഇതുവരെയും കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇവരുടെ കൂടെയുള്ള വ്യക്തിബന്ധം ഈ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെപ്പറ്റി വലിയൊരു ഗ്രഹീതമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല പക്ഷേ ഷാജിയോ ആ രവീന്ദ്രനോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവരെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പറ്റണ കാര്യങ്ങളപ്പോൾ കാഞ്ചനസീതയ്ക്കൊക്കെ അവർ ഉടുത്തായിരുന്ന കോസ്റ്റ്യൂമ് ഈ ചാക്ക് തുണി ഡൈ ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ പിന്നെ ചില മരത്തിൻ്റെ വള്ളികളൊക്കെ ഈ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ ഞാനാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഇതൊക്കെ ആർട്ട് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ആർട്ട് ഡയറക്ടർ ആണെന്ന് പറയാൻ നല്ലതെ എനിക്കത് ഇപ്പോഴും ബോധ്യം വന്നിട്ടില്ല അതാണോ ആർട്ട് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് അതുപോലെ ഷാജിയുടെ ഈ വാനപ്രസ്ഥം അതുപോലെ പിറവയ്ക്ക് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല അത് വലിയൊരു ദുഃഖമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന സൊമ്മിനെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കെച്ചസ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ എല്ലാം ലോ ആംഗിളാണ് അത് നേരത്തെ ഹൈറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു ശരി അല്ലേ അപ്പം ഈ ലോ ആംഗിളിൽ കാണുന്ന വിധം പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു പക്ഷേ ഒരു ടോട്ടൽ ഇൻ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫീലാണ് അതിനകത്തുള്ളത് ഈ ലോ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം നമുക്ക് ഫർണിച്ചർ ഇല്ലായിരുന്നു പലപ്പോഴും നമ്മൾ നിലത്തായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ ഇപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും റൂഫ് കാണും അല്ല ഈ ഒരു ആ റൂഫ് കാണും ഒരു പക്ഷേ വേറെ ആർക്കും സാധിക്കാത്തൊരു കാഴ്ചയാണ് അത് ഒരു പക്ഷേ ജാപ്പനീസ് ഇതിനും ചിലപ്പം അടക്കൊക്കെ കുറേയൊക്കെ ബാധകമാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും ഒരു ഈസ്റ്റേൺ തിങ്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പാട്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും കുമ്പിടുക നമസ്കരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ലോ ആംഗിൾ എന്നെ എപ്പോഴും അപ്പീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നിലയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറായിട്ട് നിന്ന് ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാറുള്ള വിധത്തിലല്ല ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം ഞങ്ങൾ വളരെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ചെയ്യുക പലപ്പോഴും തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജി ഒരു കാലത്തും കൈക്ക് ഒരു റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് അല്ല എൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ക്യാമറ വരുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അത് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് കാണാനുള്ള കഴിവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടെക്നോളജി ഇല്ലാതെ കാണാനുള്ള ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി അത് പലപ്പോഴും വളരെ സ്ട്രോക്ക് ആയിരിക്കും ഒരു ചെറിയൊരു സ്ട്രോക്കാണ് അതിനകത്തുള്ള ഇൻറ്റേണൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ പലരും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വാക്ക് എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ ആ ആ സ്ട്രോക്കിൽ കൂടെ നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന വിധം പലപ്പോഴും ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെയും കാലത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ അനുവാദം തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചില സ്കെച്ചസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുണ്ട് വളരെ അത് ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നോസ്റ്റാൾജിയ ഇപ്പം നോസ്റ്റാൾജിയെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സെറ്റൻ നോസ്റ്റാൾജി കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ ഒരു ധാരാളം നോസ്റ്റാൾജി ഉള്ളവരാക്കെ ഇത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പലപ്പോഴും ഞാൻ കാണാറുള്ളത് വലിയ ഷീറ്റുകളിലാണ് വരയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ അത് ഈ ന്യൂസ് ഇതിലേക്ക് ചെറുതാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പ അപ്പോഴും എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നത് ഈ ഇത്രയും വലിയ സാധനം വീണ്ടും ചെറുതാകുമ്പോൾ ഇതിൽ വലിയ ഈ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് വലിയ വ്യത്യാസമില്ല ഞാൻ വലിയ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന എൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ ചെറിയ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പം എൻ്റെ പകുതി ജീവൻ പോകാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറില്ല അത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അതൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ വലുതായിട്ട് വരച്ചിട്ട് വീണ്ടും ചെറുതായിട്ട് കാണുക എന്ന് പറയുമ്പം എന്നിട്ടും അതിൽ നിന്ന് യാതൊരു ചേഞ്ചസും ഇല്ലാതെ സംഭവിക്കുക അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഡസ്ട്രേറ്റേഷൻ തന്നെ അത് ആ അത് പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ ഷാജി സാർ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്പൂരി സാറ് വളരെ പ്രസാദാത്മകമായി ചിരിച്ച് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഷാജി സാറിൻ്റെ സിനിമകളിൽ പലപ്പോഴും എല്ലാം അച്ഛൻ മകൻ റിലേഷൻ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബന്ധങ്ങൾ നമ്പൂരി സാറ് സ്വാധീനിച്ചതായി തോന്നിയിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ലൊരു അച്ഛനാണ
പലപ്പോഴും നമ്പൂരി ഒരു ചിത്രകാരൻ എന്നെക്കാൾ ഉപരി ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് നല്ലൊരു അച്ഛനായിട്ടാണ് തോന്നാറുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും അന്യമായൊരു സൗഹൃദത്തിൻ്റെ അനുഭവമാണ് വളരെയധികം നന്ദി പ്രഗത്ഭനായ ഒരു നടൻ എന്നതിലുപരി എല്ലാ കലകളെയും സ്നേഹിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശ്രീ മോഹൻലാൽ നമ്പൂതിരി മാഷിപ്പറ്റി എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കാം നമ്പൂരിസാറിന് കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നതൊക്കെ വന പ്രശ്നം എന്നുള്ള ഷൂട്ടിങ്ങിനാണ് വളരെ എനിക്ക് വന്ന് ലോകത്തിൽ ഇത്രയും നല്ല വരകളുള്ള ഒരു ഇതെൻ്റെ മാത്രം അഭിപ്രായമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാരിക്കേച്ചേഴ്സ് കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ അഭിപ്രായം ഇത് കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വേറെ ഒരു ലോക പ്രശസ്തനായി മാറേണ്ട ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഒത്തിരി ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരു നാഷണൽ ലെവലിലോ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലോ ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാവുന്ന ഒരു ചിത്രകാരൻ തന്നെയാണ് വനപ്രശ്നം എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതലെടുക്കുന്നത് മലയാളം എന്നുള്ള മാഗസീന് ഞാനും അദ്ദേഹം വരച്ച ഒരു ചിത്രത്തിന് താഴെ ഞാൻ അതുപോലെ ഒരു ചിത്രം വരച്ച് അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നു അതൊക്കെ വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെയധികം കാരിക്കേച്ചേഴ്സ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വളരെ ഓർത്ത് പറയാവുന്നൊരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിമനോഹരമായ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ സാധാരണ വരച്ച് കൊടുക്കാറില്ല വരച്ച് കൊടുക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചാലും അത് കിട്ടാറില്ല അതാണ് സത്യം അപ്പം ഞാൻ സൗന്ദര്യ ലഹരിയിലെ ഒരു ദേവീ സ്ഥാനം ഒരിക്കൽ എനിക്കൊരു പെയിൻറ്റിങ് വരച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചിട്ട് ഞാൻ സൗന്ദര്യ ലഹരിയിലെ ദേവിയുടെ സ്ഥാനമാണ് അതൊരു ഹൈലി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രോയിങ് ആണ് എനിക്ക് തന്നെ ലോകത്താർക്കും അത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയും കളർ സ്കീമും അത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സും ഭാവങ്ങളും ദേവി ഇരിക്കുന്ന ഒരു പോഷനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ വരച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് എഴുതി കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഞാനത് മൂന്നാല് വർഷങ്ങൾ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയി എന്നെ കാണുമ്പോൾ പറയില്ല ഞാനത് തരാം ഞാനത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കാതായി ചോദിക്കാതായപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം ടെൻഷൻ ഇല്ല എന്താ ചോദിക്കാത്തെന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷെ അവസാനം അദ്ദേഹം അതെനിക്ക് വരച്ചു തന്നു എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട് അത് അതിമനോഹരമായൊരു പെയിൻറ്റിങ് ആണ് കാര്യം എൻ്റെ വീട്ടിലെ പെയിൻറ്റിങ്സ് കാണാനൊക്കെ ഒത്തിരി പെയിൻറ്റേഴ്സൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെളിയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഈ പെയിൻറ്റിങ് ആര് വരച്ചു എന്നാണ് കാര്യം അത്രയും ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ സ്കീമിങ് എൻ്റെ ഒരു സ്കീമിങ് നല്ല വാക്കല്ല കളർ കോമ്പിനേഷനും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനൊക്കെ അത്ഭുതമാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതൊരു ഇപ്പം സൗന്ദര്യ ലഹരി വായിക്കാത്ത ആൾക്ക് പോലും എന്തോ ഒരു അർത്ഥനാരീശ്വര അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാമദേവൻ്റെ മടിയിൽ ദീപീരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള സങ്കല്പമാണ് അതൊക്കെ സദാശിവ പലക അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സെറ്റിലായിട്ട് ഇത്രയും ബൃഹത്തായ ഒരു കാര്യത്തിനെ വളരെ സെറ്റിലായിട്ട് വരച്ച് തന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബന്ധപ്പെടാറുണ്ട് കാണാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിരലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ വിരലുകളാണ് അദ്ദേഹം വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും മദ്രാസ് സ്കൂൾ ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലമാണ് ചിത്രകലാരംഗത്ത് എഴുപതുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എൺപത്തഞ്ചിന് ശേഷം വന്ന ബറോഡ ഫാക്കൾട്ടി ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ് അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റായ ഗുലാം അഹമ്മദിൻ്റെയും കെ ജി സുബ്രഹ്മണ്യത്തിൻ്റെയും ശിഷ്യനായ ശ്രീ അജയകുമാറാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത അതിഥി അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളാണ് രണ്ട് വിരുദ്ധ ധാരകളാണ് വ്യക്തിപരമായി വളരെ അടുപ്പമുള്ള രണ്ട് പേർ ഈ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് വസ്ത്രത്തിൽ ഇത് രണ്ട് വിരുദ്ധ ധാരകളല്ല പൊതുവെ അങ്ങനെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതൊരു ഈ ചിത്രകലയെ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ കാണുന്നവരുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയില്ല അല്ലാതെ പോപ്പുലറായിട്ട് ആ രീതിയിലൊരു ഒരു ഒരു ചിന്തയുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നമ്പൂതിരിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ ഓർമ്മ ഞാൻ കൊല്ലത്ത് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോഴാണ് അത് എഴുപത്തി ഏഴിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അന്നൊരു എൻ്റെ വിഷയം എക്കണോമിക്സ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ചിത്രകല പഠിക്കാനാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് കൊല്ലത്ത്
നിർമ്മിക്കുന്ന നമ്പൂതിരിയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ധാരണ പിന്നീടും അതെനിക്ക് കൂടുതൽ അറക്കിട്ട് ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ ഉള്ളൂ കാരണം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്പൂതിരി പ്രാഥമികമായും ഒരു ശില്പിയാണെന്ന് രേഖാചിത്രകല ഉണ്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കാര രീതി തന്നെയാണ് പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായി അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ശില്പകലയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ശില്പകലയായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാധ്യമം എങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നമുക്കൊരു വലിയ ശില്പകാരനെ കിട്ടുമായിരുന്നു ഇത് കെ ജീസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും സത്യമാണോ അല്ലേ ശരിക്കും ആ ഒരു സ്വാധീനമുണ്ടോ ശില്പങ്ങളോടുള്ള പ്രണയം അത് ഈ മദ്രാസിൽ പൊതുവെ ഈ രേഖാചിത്രങ്ങൾക്ക് അതായത് ഡ്രോയിങ്സിന് പ്രാധാന്യം കൂടിയിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് വളരെയധികം ചില അത് വളരെ കാര്യമായി പഠിപ്പിക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്വാധീനം മിക്കവാറും ചിത്രകാരന്മാർക്കും ഉണ്ടാവും അതിൽ കുറേ മലയാളികൾക്ക് ഇത് കൂടുതൽ ഈ രേഖകളോട് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ലളിതകല അക്കാദമിയുടെ ചെയർമാനും സെക്രട്ടറിയും ആയിരുന്നു രണ്ട് ഏകദേശം എട്ട് വർഷത്തോളം അല്ലേ അതെ എന്നിട്ടും സാധാരണ ചെയർമാൻ സെക്രട്ടറി ഫ്രിക്ഷനുകൾ ഉണ്ടാവാറുള്ളതാണ് വളരെയധികം സൗഹൃദപരമായി പോയ എട്ട് വർഷങ്ങൾ ഈ ആ ഒരു വ്യക്തി ബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കില്ല നമ്പൂതിരി എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ട് ഏതോ ഏതോ ഏതൊക്കെ ഒരു രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പ് വെച്ച് തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതിനാണല്ലോ ഈ സമാഗമം പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഒരു സുഹൃത്താണ് വളരെ അപൂർവമായ സമയങ്ങളിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും ഉപദേശിക്കാറുള്ളൂ അത് അതെനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയുടെ അംശവും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്പൂതിരി അതാണ് അതുപോലെ മാത്രം ഒരു ബന്ധങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിനല്ല അദ്ദേഹം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറുള്ളത് മറ്റ് വ്യക്തികൾക്കാണ് ആത്മകഥ എഴുതും പോലും അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് അത് ആത്മകഥയായിട്ടേ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് പലരുടെയും കഥയാണ് ഈ ആത്മരേഖകൾ എന്നുള്ള ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വിജയം അതാണ് കാര്യം അതിൽ നം നം മൺമറഞ്ഞു പോയവരും ഒരിക്കലും മൺമറഞ്ഞു പോയിക്കൂടാത്തവരുമായ മനുഷ്യരുടെ ഛായാചിത്രങ്ങളാണ് അതിൽ കാണുന്നത് ഇതൊരു കാര്യം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നർമ്മബോധം ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഞങ്ങളുടെ ഈ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ വളരെ ഊഷ്മളമായ അംശം അതാണ് കാര്യം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേരളം മുഴുവൻ മിക്കവാറും ഈ അക്കാദമിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നർമ്മബോധം വാസ്തവത്തിൽ ഏത് നിർണായക സമയങ്ങളിലും സംഘർഷഭരിതമായ സമയത്തും വളരെ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് ശ്രീജയൻ പ്രശസ്ത നിശ്ചല ഛായാഗ്രാഹകനും നടനുമായ ശ്രീ എൻ എൽ ബാലകൃഷ്ണനാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത അതിഥി ബാലേട്ടിന് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ശരിക്കും നമ്പൂരുമാഷ് ഒരു സ്കെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാഞ്ചന സീത സമയത്ത് അതിൽ ബുൾഗാനാണ് ഈ വയർ ഇത്രയൊന്നുമില്ല ആദ്യം കാണുന്ന പോലെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം അല്ലേ സ്വയംവരത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റർ അന്ന് ഈ പോസ്റ്റർ ഒരു പുതിയ രീതിയിലായിക്കോട്ടെ എന്ന് അതിൻ്റെ സംവിധായം വിചാരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം വരികയായിരുന്നു ഞാനന്ന് ആദ്യം വിളിച്ചത് എന്നെ നമ്പൂരി സാറേ എന്നാണ് അപ്പം എൻ്റെ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത് അത് ആ വിളി മാറ്റിക്കളാന്ന് വേണ്ട അങ്ങനെയാണ് തിരുമേനി ഈ നിമിഷം വരും തിരുമേനി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഉത്തരായണ കാലഘട്ടം ഞാൻ എൻ്റെ ശില്പ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അഫറായിട്ട് ചെയ്യല്ലേ സ്വയംഭരത്തിൻ്റെ ശില്പ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയിരുന്നു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ തിരുമേനിയെ തലേദിവസം കണ്ടു ഞാൻ ദൂരെ നിൽക്കായിരുന്നു പിറ്റന്ന് രാവിലെ തിരുമേനിയെ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ സാമ്പാറിന് ഉപ്പ് നോക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിച്ച് തിരുമേനി അപ്പോൾ പിന്നീട് അറിഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ആളിന്നാൾ പട്ടത്തോളമായിരുന്നു ഉത്തരയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ കലാ സംവിധാനം പോയിട്ട് അടുക്കളയുടെ ചീഫ് തിരുവേനിയായിരുന്നു ഇതിനേക്കാൾ ഒരു സാഹസികമായ സംയുക്ത സംരംഭം എന്ന് പറയാവുന്നത് കാഞ്ചൻ സീതയാണ് കാരണം ഗോദാവരിയിലൂടെയുള്ള ആ നദി യാത്ര ഒരു ബോട്ടിലെ യാത്ര ആ യാത്രയിലാണ് ആ പടത്തിലേക്കുള്ള കോസ്റ്റ്യൂം മുഴുക്ക തിരുമേനി സ്കെച്ച് ചെയ്തുണ്ടാക്കി കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ മറ്റേ ഒരു മുള്ള് ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള കിരീടം പിന്നെ 
ഓർമ്മയുടെ ആ മുലക്കച്ച അങ്ങനെ ആ കംപ്ലീറ്റ് ആ കുത്തി ഉടുപ്പ് വരെ അതിന്റെ സ്കെച്ച് ഞാൻ തിരുമേനി കയ്യിൽ നിന്ന് മോഷിച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വേറൊരു കഥയായിട്ടില്ല ശംഭുക പത്നി നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരെ നിന്ന ഒരു കഥ ഏറ്റവും ഒരു രസമുള്ള സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ശംഭുകനായിട്ടുള്ള ആള് ഉണ്ടല്ലോ അയാൾക്ക് ആ സമയത്ത് സാധാരണ ഞങ്ങളുടെ ഈ ക്യാമറയുടെ യൂണിറ്റിന്റെ കൂടെയൊക്കെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റി വരികയൊക്കെ ചെയ്യും ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ ആ കാര്യമായുള്ള ഒരു തലകീഴായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഹോമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് ശംഭുകൻ നല്ല പനി അപ്പോ ബാലിനാണ് ഇയാൾ ഒരു കുന്നിന്റെ മുകളിലാ ബാലിനാണ് ഇയാളെ എടുത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം അയാളെ മോളുടെ ഒരു മരത്തിന്റെ ഇതില് കാലിങ്ങനെ കുട്ടിക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ കതുക് കൊടയൊക്കെ നോക്കണ മാതിരി അതിപ്പോഴും മറക്കില്ല ആരെങ്കിലും അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി ശ്രീരാമ ഹൈഹാറ്റ് പിന്നെ ലക്ഷ്മണൻ ക്യാമറയുടെ ബോഡി വേറൊരാൾ ലെൻസ് അതിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് സെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ രസകരമായ അല്ലാത്തൊരു അനുഭവമായിരുന്നു അത് അന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഉള്ള ബോട്ട് യാത്ര വളരെ ഇതായിരുന്നു പോകുന്ന ബോട്ടില് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ രണ്ട് ബോട്ടിലാ പോയത് ഒറ്റ ബോട്ട് തിരിച്ചു തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒറ്റ ബോട്ട് അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സാധനങ്ങൾ അവിടെ ടെന്റ് കെട്ടാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒക്കെ പിന്നെ ആള് അതെ രണ്ടാ രണ്ട് ബോട്ടിലാണ് അങ്ങോട്ട് പോയത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു ബോട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ അവര് ബോട്ട് ഓടിക്കുന്ന എന്തായാലും ഒരു അവര് പറഞ്ഞു ഇളകരുത് ഓരോ ദിക്കിലും ഇരിക്കുന്ന ആൾ അതേ സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുക മാറ ഇങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പാണ് വെള്ളം വേണം പിന്നെ അതുമല്ല കുറേ കൂടി പോകുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഈ ഗോദാവരി നദി ഒരു ബോട്ടൽ നെക്ക് മാതിരി ചെറുതായിട്ട് അവിടെ വരുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഒഴുകി പോവാണത് അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെയോടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ആവും ശരിക്കും പിന്നെ ഗോദാവരി കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കഥകൾ കേട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടം തരണം ചെയ്താണ് അത്രയും വളരെ വളരെ സാഹസികതയാണ് അതേ സമയത്ത് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഈ ശവം ഈ കന്നുകാലിയുള്ള ശവം ഒഴിവു അപ്പൊ ഇതിനകത്തുള്ള ഈ പാചകക്കാർ വെച്ചാൽ ആ കെറ്റിൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് ഈ വെള്ളം കോരിയാണ് നമ്മൾ കുടിക്കാൻ തരുന്നത് ആദ്യ ദിവസമൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രശ്നവും വന്നില്ല തിരിച്ച് ഹൈദരാബാദിൽ ചെന്ന് നല്ല പൈപ്പ് വെള്ളം കുടിച്ച് എല്ലാവരും വയറ് എല്ലാ പടത്തിലും ഓരോ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അതുമല്ല കാലത്ത് ബാലനായിട്ട് ഒരു ഞങ്ങളൊരു ഞാൻ വീട്ടിൻ്റെ മുമ്പിൽ അരവിന്ദൻ്റെ വലിയൊരു പോർച്ച് ചെയ്തിട്ട് വെറുതെ തമാശയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയതാ മണ്ണ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കാലമായി കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അരവിന്ദൻ മരിച്ച ആ ദിവസം അതിൻ്റെ തലേ ദിവസമൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു കോപ്പർ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സിബിഷൻ കാര്യകരത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഈ പോർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അനാച്ഛാദനം ചെയ്യണം ഒരു രസം മിറ്റത്താണ് അപ്പം മനോരമക്കാരാണ് എക്സിബിഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ഈ സംഭവം അറിയാം അപ്പോൾ അത് അവർ രാവിലെ ന്യൂസാക്കി അപ്പോൾ ഇത് വേണം തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തോന്നിയത് അത് ബാലനാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് അനാച്ഛാദൻ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നൊരാൾ നമ്മളെ ശ്രീരാമൻ ഇവരാ കൃത്യമായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഇത് ഈ ന്യൂസ് വന്നിട്ട് രാവിലെ നോക്കും അല്ല മറ്റേ ഒരു മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് ആ ചെറിയ മിറ്റാണ് കരിയറ്റിലുള്ള ആ ലാത്തികോത്തുള്ള അവിടെ നിറച്ച ആളുകൾ ആളുകളല്ല ക്യാമറ എല്ലാ ടിവിക്കാരുണ്ട് ഭയങ്കര ന്യൂസായത് അന്ന് വീട്ടിൽ സദ്യയും നടന്നു അതെ ബാലനാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ വളരെ അടുത്ത് വരെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു മുട്ടും തിരുമേനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് സ്നേഹത്തെക്കാളും ഒരു വാത്സല്യം പോലെയുള്ള വാത്സല്യമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്രയും ഒരു വളരുന്ന വാത്സല്യം എന്ന് തോന്നുന്നൊരു മുഖവും ശരീരമാണ് അല്ലേ അല്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും ചില കഥയിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം വരയ്ക്കുന്നത് ബാലനെയാണ് വെച്ചാൽ അതിലൊരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് ബാലൻ്റെ അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഷാഭൂഷണിയിൽ ഞാൻ നോക്കി ഫോട്ടോഗ്രാഫർ വേറെ ആരെ വരച്ചിരിക്കും ആ അത് വേറെ അത് ഞാൻ ഇതെന്താ ഇത് ബാലിൻ്റെ ഈ ക്യാമറ അത് പക്ഷെ വേറെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ക്യാമറ അത് നല്ല രസമാണ് വലിയൊരു രൂപത്തിൻ്റെ പഴയ സാധനങ്ങൾ നോക്കി അതൊരു രസമാണ് വരയ്ക്കാൻ എപ
കഥ കേൾ അവസാനത്തെ ഷൂട്ടിങ് അത് വേറെ ഒന്നുണ്ട് മുതലാന്ന് പറഞ്ഞ് അത് അങ്ങനെ കളക്ഷനിലും വന്നിട്ടില്ല ഈ അവസാനത്തെ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഒരു ക്രൂ നിക്ക പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഈ ലൈറ്റ് ബോയ്സ് റിഫ്ലക്ടർ പൊക്കും ഇങ്ങനെ സ്ക്രൂ ഇടാൻ എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ വരെ ക്യാമറയുടെ ബൗണ്ടറി വരെ ആരിഫ്ലക്സ് ക്യാമറ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ എന്നിട്ട് കെറ്റിലി വെള്ളമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ പോയി അത് ഞാൻ അല്ല എല്ലാം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ രണ്ട് മക്കളെ കല്യാണ കുറി ഇപ്പോൾ ഒരു എൻ്റെ ഉടപ്പം ഇല്ല ഡിസൈൻ ചെയ്ത് തന്ന തിരുവേനിയാണ് അതിന്ന് ഞാൻ ആ എനിക്ക് തിരുവേനിയിൽ തന്നെ ഒരു സ്കെച്ചുകളാണ് അത് പത്രത്തിൽ വന്ന പേപ്പർ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒറിജിനലിൻ്റെ ഒരു ഫയൽ തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ കുമ്മാട്ടീര മാസ്കുകൾ അത് എൻ്റെ ഞാൻ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ നന്ദി പറയുന്നത് ഔചിത്യമുള്ള കാര്യമല്ല ബാലേട്ടിനോടൊക്കെ വളരെയധികം നന്ദി മലയാളത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രശസ്തനായ രേഖാ ചിത്രകാരൻ നമ്പൂരിമാഷ്ടൊപ്പം മെഡ്രാസ് സ്കൂൾ ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സിൽ പഠിച്ച ശ്രീ സി എൻ കരുണാകരൻ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചവർ അതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് തന്നെ അപ്രസക്തമാണ് മെഡ്രാസ് സ്കൂൾ ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്പൂരി മാഷിനെ കാണുന്ന ഒരു ആ പയ്യനെ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിലേ അമ്പത്തി മൂന്നിലാണ് അല്ലേ അതെ ഞാൻ അമ്പത്തി രണ്ടിലവിടെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് പഠിക്കണതിൽ എനിക്ക് നമ്പൂരി മാഷക്ക് ഏറെ കുറെ ഒരു ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് എന്താ വെച്ചിട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ പോകുമ്പോൾ ഏത് വിഷയമാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അത്ര ഒരു ധാരണയില്ല ഗൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാരും ഇല്ല ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചേർന്ന ഡിസൈനിലാണ് നമ്പൂരി മാഷ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്ലൈഡ് ആർട്ടാണ് അപ്ലൈഡ് ആർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടിലും ശരിക്കും ഡിസൈനിൽ അല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് താല്പര്യം അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്പൂരി മാഷക്കും അപ്ലൈഡ് ആർട്ടായിരുന്നില്ല താല്പര്യം വളരെ ശരിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് പിൽക്കാലത്ത് നമ്പൂരി മാഷ അപ്ലൈഡ് ആർട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഫൈൻ ആർട്സ് എടുത്തു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം ഫലത്തിൽ പത്ത് കൊല്ലത്ത് സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നമ്പൂരി മാഷ അവിടെ വെച്ച് കാണുന്നത് അപ്പം നമ്പൂരി മാഷയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് അത്ഭുതം ഞാൻ ട്രൗസർ ഇട്ടൊരു പയ്യനാണ് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് നമ്പൂരി മാഷ പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി അന്ന് ഒന്നാമത് മധുരാശി എത്തുമ്പോൾ ഈ മലയാളം മാത്രം അറിയുന്ന ഒരാൾ മധുരാശി എത്തിയാൽ ഒരു സ്ഥിതി മലയാളിയെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഒരു മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ട് അപ്പോൾ കോളേജ് ഈ ടെസ്റ്റ് നടക്കുമ്പോൾ കുറേ മലയാളികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ടെസ്റ്റിന് വന്നിട്ടുള്ള കൂട്ടരുമുണ്ട് അല്ലാത്ത അവിടെ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ അപ്പോൾ ഇവരെ കാണുമ്പോഴുള്ളൊരു സന്തോഷമാണ് അങ്ങനെയാണ് കരുണാകരനെ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് പക്ഷേ കരുണാകരൻ സി എൻ അന്ന് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സി എൻ എ ആദ്യം കാണുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ നിരന്തരം സാധാരണ അവിടുത്തെ ഈ മലയാളികളുടെ ഒരു കൂട്ടിലും മറ്റൊരു ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വേറെ വേറെ ആയിട്ടല്ല പക്ഷേ അന്ന് സി എൻ എ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ അതിൻ്റെ ഒരു 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 നിഷ്കർഷുണ്ടല്ലോ വർക്കിൻ്റെ അതന്നും സി എൻ ഉണ്ട് ആ നിഷ്കർഷപ്പോഴും സി എൻ കൊണ്ടു നടക്കും അല്ല ഞാൻ അന്ന് നമ്പൂരി മാഷ നമ്പൂരി മാഷ എന്ന് വിളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അപ്പം എന്നെ ചില ആൾക്കാർ മാഷ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ആരെ ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പോലും ആൾക്കാരെ കയറി മാഷെ മാഷ എന്ന് വിളിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്പൂരി കേട്ടാന്ന് വിളിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം ചേർക്കുന്നതിനേക്കാളും കാരണം ഞാൻ അന്ന് തൊട്ട് ഒരു എൻ്റെ ഒരു മൂത്ത സഹോദരനെ പോലെയാണ് നമ്പൂരി കണ്ടിട്ടുള്ളത് അന്ന് ആദ്യത്തെ കാലത്ത് ഞാൻ നമ്പൂരെ കാണുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം എനിക്ക് അത്ഭുതം ജിജ്ഞാസയും ഉണർത്തുന്നതായിരുന്നു ഉണ്ട് കാരണം തനി നാട്ടും പുറത്തു നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ പക്വത വന്ന ഒരു പ്രായമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ കാലത്ത് ഇദ്ദേഹം ഒരു വലിയ ടിഫിൻ കയറിയറും അന്നത്തെ ഹിന്ദു പേപ്പറും എല്ലാമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ ഉച്ചക്കിട്ട് അപ്പോൾ അന്ന് മറ്റേ വരിക്കാശ്ശേരി നമ്പൂരി ഇവർ ഒരുമിച്ച താമസിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നേരത്തെ പ
അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പോയി നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്കെച്ച് ചെയ്യണത് വേറെ ആരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നൊന്നുമില്ല അന്നത്തെ ഹിന്ദു പേപ്പർ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലാണ് മോഡൽ ചെയ്യുക മോഡലിനെ വെച്ചിട്ട് സ്കെച്ച് ചെയ്യണത് അതിലൊരു പ്രത്യേകത എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴും നമ്പൂരിയുടെ ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയിൽ അതുകൂടെ ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയം കാരണം ഒരുപാട് കാലിഗ്രാഫി ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സുള്ള ഈ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ വളരെ തിന്നായിട്ട് വരേണ്ടൊന്നും ഒന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ വളരെ ബോൾഡായിട്ടാണ് മോഡലിനെ സ്കെച്ച് ചെയ്യുക വീതിയുള്ള അല്ലേ വലിയ കട്ടിയായിട്ടുള്ള വലിയ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ ഫോം കൺസീവ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ വെള്ള പേപ്പറാണെങ്കിൽ വരെ ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും അങ്ങനെ ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് നമ്പൂര് ചിലപ്പോൾ വല്ലാതെ ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്കൊന്നും പോകാതെ വളരെ ഒരു മാസീവായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോംസ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇതായിരിക്കുമോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അതല്ല അതാവണമെന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള നമ്പൂരിൽ ഒരു വലിയ ശില്പിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വഴി തെറ്റി പോയല്ലേ ഒരു തെറ്റും കൂടെ പറ്റിയിട്ട് ശില്പിയാവണ്ട ആള് പെയിൻ്ററായി അതുതന്നെ അജൻ സാറും പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ഗ്രൂപ്പ് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റാൾക്കാർ നിങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പൊ അറിയപ്പെടുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഉണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അക്കിത്ത നാരായണൻ കനായി കുഞ്ഞിരാമൻ മുത്തുക്കോയ ദാമോദരൻ ഹരിദാസൻ അല്ലെ മലയാളികൾ പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ ഇല്ല കേട്ടോ ഇവരൊക്കെ വരുമ്പോഴേ ഞാൻ കഴിച്ചു പോകുന്നു ആ ശരി അതിന് കുറച്ചൊരു സീനിയർ ആണ് ശരിക്കും എന്നെ ഞാൻ പിന്നെ വീണ്ടും ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്പോദരി മാഷിന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തും ട്രിവാൻഡ്രം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് അധ്യാപകനും ആർക്കിടെക്റ്റുമായ ശ്രീ സിറിയക്കാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത അതിഥി ക്ഷണിക്ക വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് ഇതിൽ കാരണം ജ്യോമതീയ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് കൃത്യം വരവണ്ണം നോക്കി കൃത്യത പാലിച്ച് ഇതൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇതെല്ലാം തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വരയാണ് നമ്പൂരി മാഷിൻ്റെ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ആദ്യം ഈ ഒരു ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഷാജിയേട്ടനാണ് പരിചയപ്പെട്ടിയ പരി പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഞങ്ങൾ ആദ്യം തിരുവനന്തപുരത്തെ ഞാൻ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെടുന്നു ആ സമയത്താണ് കലാമണ്ഡലത്തിലെ കുറച്ച് ജോലികൾ അതിൻ്റെ ക്യാമ്പസിൻ്റെ കുറച്ച് റിനോവേഷൻ അവിടുത്തെ കളറികൾ ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രോജക്റ്റായിട്ട് പ്രോജക്റ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് നമ്പൂര് മാഷിനും ഷൈ സാറിനും തോന്നുകയും അപ്പോൾ അത് എന്നെ അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം തൃശ്ശൂർ ഒരു യാത്ര അന്ന് അക്കാഡമിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ ഞാനവിടെ എത്തി മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന അല്ല അവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്പൂര് മാഷ ഞാനിങ്ങനെ ഇൻ്റർവ്യൂടെ കാണുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഒരേ കാര്യത്തിൻ്റെ പല ആംഗിളുകളിലുള്ള സ്കെച്ചുകൾ ഇപ്പോൾ മിഠായി തെരുവ് നമ്പൂരി മാഷ് വരച്ചത് ഇപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഒരു സ്കെച്ച് സ്കെച്ചിലൂടെ നമുക്കൊരു ആർക്കിടെക്ടിന് പകർന്ന് കിട്ടുന്ന ചില ഭാവങ്ങൾ ഒരു വീടിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെയോ എങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സ്വാധീനം എന്ത് എന്ത് തരത്തിലാണ് സ്വാധീനിച്ചത് രണ്ടെന്നു ഈ ഒരു ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ എങ്ങനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞങ്ങളതിനെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നു വിഷ്വലായിട്ട് കാണുകയാണ് വരയ്ക്കുക ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിന് അതിന് ഒരു വിഷ്വൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് പക്ഷെ വിഷ്വലായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനുള്ളിൽ എങ്ങനെ സ്പേസിനെ സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് പെർസ്പെക്റ്റീവിൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല അതിൻ്റെ ഒരു മൊത്തം ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഇപ്പം നേരത്തെ ഷൈസാർ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ചിത്രത്തിനും അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള മെമ്മറിയുടെ അനവധി ലയേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആർക്കിടെക്ചറിലും ഉണ്ടാവാം ഒരു സ്പേസ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫീലിങ്സ് മുഴുവനും ഒരു പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ മമ്പൂരി മാഷ് ചിത്രങ്ങൾ ഈ ഒരു മെമ്മറി ലെയറിലൂടെ വായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു പേഴ്സണൽ ചലഞ്ചായിട്ട് വക്കിലൊക്കെ അങ്ങനെ അറ്റംപ
സ്ക്രീനിലിട്ട് കാണിച്ചു തന്നു പിന്നെ സിറിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ വളരെ ഒരു എല്ലാ സമയത്തും ഞങ്ങൾ പല പല യാത്രകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അത് പറയാൻ പാടുള്ളത് സിറിയൊക്കെ എന്ത് ധരിക്കുന്നു എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒരു വളരെ ഉള്ളിൽ തട്ടിയിട്ടൊരു അനുഭവം ഇപ്പോൾ സ്ത്രീയൊക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ പറ്റിയുള്ള എൻ്റെ അതേവരുടെ ധാരണയെന്ന ഒരു മാറ്റം ഞങ്ങൾ കാസർഗോഡ് വഴിക്ക് കാസർഗോഡ് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ദിക്കിൽ എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടി പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ സ്ഥലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടു എന്താ വെച്ചാൽ സ്ത്രീയൊക്കെ നിന്ന് അങ്ങനൊരു ഒരു കവി കുഞ്ഞിരാമൻ നായരെയൊക്കെ ഓർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മനസ്സിനെ ഒരു ഈ ആർക്കിടെക്ടറോ അല്ല അല്ല ആർക്കി ഈ തത്വശാസ്ത്രം മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു ബോധമുള്ള ആളാണെന്ന് എനിക്ക് അത്ഭുതപ്പെട്ടു എനിക്ക് തോന്നിയില്ല പക്ഷേ സിറിയൊക്കെ ഉടനെ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ സ്ഥലം പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ അസല അതൊരു ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ അത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പറയാൻ പാടുന്നു എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ അതൊരു വല്ലാത്തൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ഒരു വാസ്തുശില്പി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം എൻ്റെ മനസ്സ് തോന്നുന്നത് സ്ത്രീകരുടെ ഒരു പേരാണ് ചിത്രകാരൻ എന്നതിനുപരി ഈ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്പൂരി മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇഷ്ടത്തെ സ്നേഹത്തെ വളരെ ആധുനികമായ ഒരു മനസ്സുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് ഞാനിപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോസസ്സിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വീട് വെച്ചപ്പോഴാണ് അത് കുറേ കൂടെ എനിക്കതിനെ വേറെ രീതിയിൽ കണ്ടേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് കെട്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എളുപ്പം വഴുതി പോകാവുന്നൊരു മേഖല വാസ്തുവിദ്യ കണക്ക് വാസ്തു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തരത്തിലാണ് അപ്പം അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി പ്യുവർ ഡിസൈനെ ആണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ള മട്ടിൽ വളരെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് മുതൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടായി ഇപ്പം അത്തരത്തിലല്ല അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടത് വാസ്തുവിദ്യയുടെ ഒരു ഒരു പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ പ്യുവർ ഡിസൈനാണ് സ്ട്രെസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് എനിക്ക് വളരെ അസാധാരണമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടായി ഇപ്പം അത് അതൊരു പ്രായത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനൊന്നും അല്ല ഒരു എക്സ്പീരിയൻസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകേണ്ട ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു മുമ്പോട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോസസ്സ് അത് വളരെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് പറയുകയും അതിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ ഫ്രീഡം അത് എങ്ങോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ മുറികൾ ഏത് ഭാഗത്ത് വേണം ഏത് അളവുകൾ വേണം എന്നുള്ള എല്ലാം ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റിൻ്റെ ക്രിയേറ്റീവ് ഡിസിഷനാണ് എന്നുള്ള നിരത്തിൽ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അത് തന്നെ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നന്ദി നെസസറി വളരെയധികം നന്ദി കഥാകാരിയും ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഡി എ ജിയുമായ ശ്രീമതി സന്ധ്യ ഐ പി എസ് ആണ് നമ്പൂതിരി മാഷുമായി സൗഹൃദം പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഇനി എത്തുന്നത് ക്ഷണിക്കാം എഴുത്തുകാരിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറാണ് ആദ്യമായിട്ട് കിളിമാനൂർ കൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ചാണ് ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിട്ട് കിളിമാനൂർ കൊട്ടാരത്തില് നമ്പൂരി മാഷ് എത്തിയതായിരുന്നു അപ്പൊ സദസ്സിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് അല്ലെ എനിക്കിപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് ഒരാളെ കാണുന്ന പോലെ ഒന്നും തോന്നിയില്ല കാരണം നമ്പൂരി മാഷിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വളരെ കുട്ടിയായിരിക്കും എന്നിട്ടും മാതൃഭൂമിയിൽ വരുന്ന നോവലുകൾക്ക് ഈ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ് കണ്ട് കണ്ട് വളരെ ചിരപരിചിതനായ ഒരാളിനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന പോലാണ് നീലക്കൊടുവേലിയുടെ കാവൽക്കാരി മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതല്ലാതെ നമ്പൂതിരി മാഷിന്റെ ഇല്ലുസ്ട്രേഷനോട് കൂടി അത് വരും എന്നൊന്നുമുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ അത് അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു മഹാഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ കണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഈ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസോട് കൂടി വരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ഏതോ ഒരു ഒരു പൂർവ്വജന്മ പുണ്യം എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു അപ്പം അത് തുടങ്ങി രണ്ട് മൂന്ന് ലക്കമായപ്പോഴേക്കും ഒരു സുജാത എന്നാണ് അതിൻ്റെ നോവലിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് അവരുടെ കുട്ടിക്കാലമാണ് ആദ്യമേ അത് വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ സുജാതയുടെ അമ്മയുടെ പ്രായം ശരിയായില്ല അപ്പം അമ്മൂമ്മയുടെ പോലെ തോന്നുന്ന അപ്പം നമ്പൂരി ഭാഷ ഞാൻ വിളിച്ചു ടെലഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞു അപ്പം നോവല് ശരിയായിട്ട് വായിക്കാത്തതുകൊണ്ട് പറ്റിയൊരു അബദ്ധമാണ് ക്ഷമിക്
കരുതുന്നത് അതോ ആ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസോട് കൂടി കാരണം രണ്ടാം മൂഴമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ആ പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഒരു വലിയൊരു അതിലെ കഥാപാത്രത്തെ ആ ജീവനോട് കൂടി ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യരായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ സങ്കല്പിക്കാനായിട്ട് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി ചരിത്രബോധമുള്ള നമ്പൂരിമാഷ് ഇങ്ങനെ അതിനെ നമുക്ക് ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവമാണ് ആ വായനയ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മിഴുവേകുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് ഒരിക്കലും എന്നോട് ജയചന്ദ്രൻ നായർ ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞു അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പത്ര ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ആഹ്ലാദം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാലഘട്ടം ഈ രണ്ടാം മൂഴാണ് വെച്ചാൽ ഒരു ഇഷ്യു അത് ചിത്രങ്ങളല്ല ഞാൻ ചിത്രം മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് മുഴുവൻ വാസുദേവൻ നായരെ എഴുത്തും അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടല്ലോ അതും ചിത്രം കൂടി ആവുമ്പോൾ ആളുകളുടെ കത്തുകൾ പ്രതികരണങ്ങൾ ഇപ്പം ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ആ കാലത്തെ ഈ പത്ര മാധ്യമത്തിലെ ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ ഈ കാലഘട്ടമായിരുന്നു തീർച്ചയായും ഇലിസ്ട്രേഷൻസ് സഹായകം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്പൂതിരി ചിത്രങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഗന്ധർവ രേഖകളായിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം നന്ദി സന്ധ്യ കേരള കലാപീഠത്തിൻ്റെ ജീവാത്മാവും നമ്പൂരി മാഷിൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുമായ ശ്രീ കലാധരനാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത അതിഥി ചിത്രകാരന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ കലാപീഠം സത്യത്തിലെ കലാപീഠം ഇവരൊക്കെ കൂടി തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് എൻ്റെ ഗുരുനാഥനായ ശ്രീ എം എൻ എം വി ദേവനാണ് അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ തുടക്കം തുടങ്ങിയ അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഈവനിങ് ക്ലാസ്സിൽ അവിടെ പഠിക്കാൻ ചൊല്ലി പിന്നെ എറണാകുളത്ത് ശ്രീ നമ്പൂരി എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിന്നും ആ ഹരത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നു ഒരു ഓട്ടോഗ്രാഫ് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സി എൻ ശ്രീകണ്ഠൻ നായരുടെ വീട്ടിൽ പോവുകയും എനിക്കൊരു രണ്ട് ഫിഗർ ഒരു ചുമന്ന ബോൾ പെന്നിലാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ആ ബുക്കിൽ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു എഴുപത്തി എട്ട് ആയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തത്തിലേക്ക് എൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം മാറുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹം അന്ന് മെറ്റലിൽ ചെയ്ത ഒരു കൂട്ടം റിലീഫുകളാണ് ആദ്യമായിട്ട് അത് നമ്പൂരിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യത്തെ വൺ മാൻ ഷോ എന്നാണ് ഈ പറയാം രവീന്ദ്ര നായരുടെ കളക്ഷനിലേക്ക് വരികയും അന്ന് മാതൃഭൂമി തിരുവനന്തപുരത്ത് ആണ് അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കെച്ചുകൾ ഒറിജിനൽ അത് ഏറ്റവും വളരെ സന്തോഷം എന്ന് വെച്ചാൽ നാല് ഘട്ടമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കെച്ചുകൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നമ്പൂതിരിയും നമ്പൂതിരിയുടെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇന്നും കൊച്ചിയിലോ കേരളത്തിലോ ഉള്ള ചെറുപ്പക്കാരുടെ അല്ല എനിക്ക് മൂത്ത തലമുറയുടെ മനസ്സിലുള്ള നല്ലൊരു പ്രദർശനം അതാണ് സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ വി എം നായരുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു കഥയുണ്ടല്ലോ ഞാൻ മാതൃഭൂമിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ വരയ്ക്കാനിരിക്കുക വരും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്പൂരി ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം സാഹിത്യ സാഹിത്യകാരന്മാർ ചിലപ്പോൾ കഥയിൽ വളരെ വിരൂപികളായ സ്ത്രീകൾ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അതൊട്ടും വിരൂപയാക്കണ്ട നല്ല സുന്ദരിയായിട്ട് ഉള്ള സ്ത്രീകളെ വരച്ചാൽ മതി അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വിക്കലുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് വിൽക്കണം അതിനാണ് അങ്ങനൊരു തമാശ അത് വെറുതെ പറയാം അനോട്ടമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പോകുന്നത് ഏത് ഡോക്ടറെ കാട്ടും തറന്ന് ശ്രീ നമ്പൂരിക്ക അത് ഒരു രാമനായരെ വരച്ചാൽ രാമനായരാ മറിയാമ്മ ചേടത്തിയാണെങ്കിൽ മറിയാമ്മ ചേടത്തിയ ആമിനെ ആയാൽ അത് ആമിനെയാവും കാതറായാൽ അത് കാതറാവും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞ് സ്കാളിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചിത്രകാരന്മാരുടെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം കാണുന്നത് ഈ ക്യാരക്ടറിനെ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആന എത്ര ആനകളെ വരച്ചാലും നമ്പൂരിയുടെ ആനയുടെ ഒരു സുഖം എനിക്ക് തോന്നില്ല മറ്റ് കേരളത്തിലെ ഏത് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും കിട്ടുന്നു ആനയുടെ വേണ്ടത് എന്തോ ചെറിയ തോണ്ടലുകളേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആനയുടെ ഗാംഭീര്യം അല്ല ആനയുടെ അപ്പോൾ ഈ ഇലിസ്ട്രേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ സ്മാരശിലകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനലി എനിക്ക് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതുപോലെ എം ടിയുടെ രണ്ടാം പഴത്തിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് പിന്നെ ഒന്ന് ആയിരുന്ന ബഷീർ ചിത്രങ്ങളും നമ്പൂരിയും ആ നാല് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടന്ന പ്രദർശനം കലാപീഠത്തിൻ്
നല്ല സ്കൾച്ചർ ആയി സ്കൾച്ചർ കുറേ കൂടി കാലം നിൽക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാനുള്ള സാധനങ്ങൾ പലതും വരുമ്പോൾ സ്ട്രോങ്ങിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നമായിട്ട് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററിയിൽ പറഞ്ഞു സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക ആ പ്രാർത്ഥനയോടെ വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് ഞാൻ എവിടെയോ ചെയ്തിട്ടുള്ള നന്മയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എനിക്ക് അനുഗ്രഹം കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക